Dear viewers, Assalamu alaikum. Career expert YouTube channel e pokkho theke apnader shokolke shagotom. Aaj apnader ke ami bhogdon shuni e kotha bolbo. BCS porikhay shoho prottek chakri porikhay bhogdon shuri theke ekti proshno porikha ashei. Prothome amra dekhe nei bhogdon shuri ki. Jemon dekhen 1/3 ekti bhogdon shuri. Ebong ei 1/3 er man shunno theke boro ebong obosshoi 1 theke choto. Shunno ebong 1 duti holo purno shongkha. अथवा भोगनंशों लेक्टी एमोनिक एक्टी गणितिक प्रकाश जहाँ मान पुनः संख्या नहीं एवं एक्टी गणितिक प्रकाश जहाँ मान पुनः संख्या नहीं जब हम देखें टू बाई थ्री किंबा थ्री बाई फोर किंबा फोर बाई थ्री इत्ता दी ये गिलो सभी किंतु की भोगनंशों आर जब हम देखें वन बाई थ्री इखने ये वन के बाल है लॉब एवं � थ्री के बोला है वो चे हॉर एक तो विषय लोको कुरी भोगनंशों शेखर आगे भोगनंशे प्रकाट्टे को जने नया गुरु तो पुरे भोगनंशे प्रकार एक नंबर होते हैं प्रकृति अनुसारे प्रकृति अनुसारे दो नंबर होते हैं आकृति अनुसारे आकृति अनुसारे एवं तीन नंबर हॉर अनुसारे एक तो बेहतर लोग को करूँ प्रकृति अनुसारे प्रकृति अनुसारे भोगनंग शब्द तीन प्रकार है एक ता प्रकृति भोगनंग शो प्रकृति भोगनंग शो दो इटा दो नंबर होते ओ प्रकृतो एवं तीन नंबर मिश्र भोगनंग शो आखिर अनुसारे एकानो तीन प्रकार शॉरल भगनंग शो, शॉरल, जोटील एवं होते हैं जोगिक भगनंग शो, जोगिक और हॉरल शर्द दो प्रकार शमो हॉर एवं औषमो हॉर ताल हमने की देख लाम दे भोगनों से प्रकार भोगनों से मूल्य तो तीन भाग के भाग करा दाए प्रकृति अनुसारे आकृति अनुसारे एवं हर अनुसारे प्रकृति अनुसारे तीन प्रकार प्रकृति भोगनों को अपोकृति भोगनों को एवं मिश्र भोगनों को आकृति अनुसारे की शॉरल भोगनों को जोटिल भोगनों को एवं जोगिक भोगनों को और हर अनुसारे समोहर � जेमोन थ्री बाय फोर ये थ्री होल लॉब आर ये फोर होता है हॉर अतः एक ने देखूँ जब भगनों से लॉब हॉर थे के सोट शेप भगनों से बोला है प्रकृति भगनों को तले प्रकृति भगनों को हमने देख लाम प्रकृति भगनों को और प्रकृति भगनों को की ठीक है रूल टा आगे लिखते हैं हम थ्री बाय फोर एक ओन लिख बो फोर ब इटा हलो हॉर ताले खाने की हलो लॉब हॉट थे के बोरो ताले अमरा बोलते बारी जेब हक नंगशेर लॉब हॉट थे के बोरो शेटी के बाला हवे होते ऑपो कित भक नंग एक टा मौजूद विषय हलो मिस्र भक नंग शो जेटा शेटा रूप पुत्ति की ताहलो ऑपो कित भक नंग शो थे की भावे अमरे खेले देखी मिस्र भक नंग शो मिस्र भक नंग � ऑन समस्त वन बाय थ्री ये तो अत्तो दारा है ये तो किधर आपकी कन्वर्ट करें ताहल ये तो किन्तु हो जाए फोर बाय थ्री फोर बाय थ्री किन्तु अब आप पर ऑपो कित भगनों को तार मने मिस्र भगनों को लो एक टी पुन्नो शंका थक बे एवं ताश्चर्य एक टी प्रकित भगनों को थक बे एक टी एक टी पुन्नो शंका थक बे एवं प्रकृति भगनों से थक बे ये दो ही भगनों से ये मिश्रण है जेटा शेरे नामों से मिश्र भगनों को एक टी पुनः शंखा एवं एक टी प्रकृति भगनों को मिश्रण है तो ये बोले ही ये नाम कौन कौन है इसे मिश्रों भगनों को तले हम रखी देख लाम प्रकृति अनुसार भगनों को तीन प्रकार प्रकृति भगनों को अपोकृति भगनों हमने ऐसा कोई रिक्टो के देख सिला हम थ्री बाय फोर, फोर बाय थ्री, ऑन समस्त वन बाय थ्री, इटा सिलो प्रकीतो, इटा सिलो ऑपरकीतो, 
এবং এটা ছিল মিশ্র এই তিনটা ভগ্নাংশকেই একত্রে আবার বলে হচ্ছে সরল ভগ্নাংশ অর্থাৎ সরল ভগ্নাংশ বলতে বোঝায় প্রকৃত অপ্রকৃত এবং মিশ্র এই তিন প্রকার ভগ্নাংশকেই বলা হয় আবার সরল ভগ্নাংশ জটিল ভগ্নাংশ জটিল ভগ্নাংশ কি দেখুন নিচে ফোর উপরে ওয়ান বাই থ্রি কিংবা ওয়ান বাই টু নিচে থ্রি বাই ফোর আপনি দেখেন এখানে এই এটার উপরে লব একটি ভগ্নাংশ হর একটি পূর্ণ সংখ্যা আবার এখানে লব ভগ্নাংশ হর কি ভগ্নাংশ এই ধরনের ভগ্নাংশ গুলোকে বলা হয় জটিল ভগ্নাংশ অর্থাৎ একটি ভগ্নাংশের মধ্যে আরও আরও একটি বা দুটি ভগ্নাংশ এই যে ক্ষেত্র সেটাকে বলা হয় জটিল ভগ্নাংশ যৌগিক ভগ্নাংশ দেখুন এরকম একটা ভগ্নাংশ থাকলো নিচে থ্রি বাই ফোর উপরে ওয়ান বাই টু প্লাস হলো টু খুব ডিপলি খেয়াল করেন এখানে ওয়ান বাই টু একটি ভগ্নাংশ ছিল নিচে থ্রি বাই ফোর একটি ভগ্নাংশ যদি প্লাস টুটা না থাকতো তাহলে এটা কিন্তু থাকতো যৌগিক এটা থাকতো জটিল ভগ্নাংশ কিন্তু এর সাথে একটি পণ্য সংখ্যা যোগ হয়েছে উপরে অর্থাৎ অতিরিক্ত একটু কাজ আপনাকে করে নিতে হবে এই ক্যালকুলেশন করে তারপর আপনি ভগ্নাংশ সমাধান করবেন এই ধরনের যে ভগ্নাংশ সেটাকে বলা হয় যৌগিক ভগ্নাংশ হর অনুসারে প্রথমে দেখছিলাম আমরা সমহর সমহর বিশিষ্ট ভগ্নাংশ একটা বেশি খেয়াল করুন সমহর তার মানে ওয়ান বাই থ্রি এবং টু বাই থ্রি এই দুইটা ভগ্নাংশের এই এখানেও হর থ্রি এখানেও হর হলো থ্রি এই ধরনের ভগ্নাংশকে বলা হয় সমহর বিশিষ্ট ভগ্নাংশ অন্য একটা দেখছিলাম আমরা অসমহর বিশিষ্ট ভগ্নাংশ অর্থাৎ হর অনুযায়ী ভগ্নাংশ ছিল দুই প্রকার তার একটা ছিল সমহর বিশিষ্ট একটা ছিল কি অসমহর বিশিষ্ট ভগ্নাংশ একটু খেয়াল করুন টু বাই থ্রি ফোর বাই ফাইভ এই ভগ্নাংশগুলো দেখুন এখানে হর কিন্তু একই নয় অর্থাৎ এর হর থ্রি এর হর ফাইভ এই ধরনের ভগ্নাংশগুলোকে বলা হয় অসমহর বিশিষ্ট ভগ্নাংশ চাকরি পরীক্ষাগুলোতে আপনি সবসময়ই ভগ্নাংশ থেকে একটি প্রশ্ন পরীক্ষা আসে এটা ম্যাথের ক্ষেত্রে আসতে পারে এটি মানসিক দক্ষতার ক্ষেত্র থেকেও আসতে পারে আমরা এখন একটু প্রশ্ন সলভ করব সাধারণত পরীক্ষা কোশ্চিন আছে নিচের কোন ভগ্নাংশটি ক্ষুদ্রতম অথবা বৃহত্তম পরীক্ষার সময় হয় ক্ষুদ্রতম বের করতে বলে অথবা কি বৃহত্তম বের করতে বলে আমরা প্রথমে ক্ষুদ্রতম নিয়ে চিন্তা করি বললো যে নিচের কোন ভগ্নাংশটি ক্ষুদ্রতম আমরা প্রথমে কতগুলো থিওরি একটু দেখবো এক নাম্বার দেখেন বা আমরা একটা কোশ্চেনের অপশান খেয়াল করি ক নম্বর অপশান ওয়ান বাই থ্রি খ নম্বর অপশান ওয়ান বাই ফাইভ গ নম্বর অপশান ওয়ান বাই সিক্স ঘ নাম্বার ওয়ান বাই সেভেন আমরা একটা বিষয় খেয়াল করব ভগ্নাংশ ক্ষুদ্রতম বৃহত্তম বের করতে বললে যদি ক্ষুদ্রতম বের করতে বল বা বৃহত্তম বের করতে বলে প্রথমে খেয়াল করব যে ল বার হর কোনটি সমান আছে কি না এই ভগ্নাংশের দিকে খেয়াল করি এর প্রত্যেকটা লব সমান লব সমান প্রত্যেকটা লব সমান তাহলে আমি খেয়াল করব যদি ক্ষুদ্রতম বের করতে বলে আর লব সমান হয় যদি লব সমান বের করতে বলে এবং লব সমান থাকে এবং ক্ষুদ্রতম বের করতে বলে তবে যার হর সব থেকে বড় সেই সব থেকে ক্ষুদ্রতম যার হর সব থেকে বড় হর সব থেকে বড় সেই হলো সব থেকে বেশি ক্ষুদ্রতম আবার বলি যদি লব সমান থাকে যদি লব সমান থাকে ভগ্নাংশগুলার তবে যার হ সব থেকে বড় সেই সব থেকে ক্ষুদ্রতম ভগ্নাংশ এখানে লক্ষ্য করুন ওয়ান বাই থ্রি ওয়ান বাই ফাইভ ওয়ান বাই সিক্স ওয়ান বাই সেভেন বলতে সব থেকে কোন কোনটি সব থেকে বেশি ক্ষুদ্রতম তাহলে সেখানে কি করবেন আপনি আপনার কাজ হলো যে আপনি খেয়াল করবেন যে লব যেহেতু সমান হরের মধ্যে কোনটা সব থেকে বড় সেটি সব থেকে ক্ষুদ্রতম তাহলে সেভেন বড় সো ঘ নাম্বার অ্যান্সার অর্থাৎ এই ওয়ান বাই থ্রি ওয়ান বাই ফাইভ ওয়ান বাই সিক্স ওয়ান বাই সেভেনের মধ্যে এই ঘ নাম্বারই হচ্ছে সব থেকে ক্ষুদ্রতম ভগ্নাংশ উল্টা কথা চিন্তা করে যদি পরীক্ষার সময় বলে যে এই ভগ্নাংশের মধ্যে সবচেয়ে বৃহত্তম কোনটা ক্ষুদ্রতম না বলে বললো সব থেকে বৃহত্তম কোনটা বৃহত্তম 
তাহলে তখন কি হবে তখন লব সমান এবং যদি বৃহত্তম বের করতে বলে এখানে বৃহত্তম দেয়া থাকে বা আমরা নিচে লিখি যে লব সমান বৃহত্তম বের করতে বললো ঠিক উল্টে যার হর সবথেকে ছোট সেই হবে সবথেকে বৃহত্তম ভগ্নাংশ লক্ষ্য করুন কেন না এই কথা আমি কেন বলতে চাই কথাটা খেয়াল করে দেখেন দেখেন ওয়ান বাই থ্রি ওয়ান বাই ফাইভ ওয়ান বাই সিক্স ওয়ান বাই সেভেন বৃহত্তম বের করতে বললে যদি হর লব সমান থাকে তাহলে দেখবেন সব থেকে হরের যে মানটি ছোট সেই ভগ্নহটি হবে সব থেকে বৃহত্তম ভগ্ন সো এখানে এই ক নাম্বার অ্যান্সার অর্থাৎ এই এটি হলো সব থেকে বৃহত্তম ভগ্ন শুক্ন করেন প্রশ্ন যে নিচের কোন ভগ্নাংশটি বৃহত্তম অপশান লক্ষ্য করুন ক নাম্বার অপশান ওয়ান বাই থ্রি খ নাম্বার অপশান পাশাপাশি লিখে আমরা বা এখানে লিখি খ নাম্বার অপশান টু বাই থ্রি গ নাম্বার অপশান ফাইভ বাই সিক্স আর ঘ নাম্বার অপশান থ্রি বাই ফোর এই চারটা অপশান দেওয়া থাকলো আর বললো এখান থেকে কোন ভগ্নাংশটি বৃহত্তম এবং প্রায় পরীক্ষায় আসে যে ভগ্নাংশ ক্ষুদ্রতম বা বৃহত্তম বের করা আমরা খুব হতাশ হয়ে যায় পরীক্ষা হলে এটার ক্যালকুলেটর দিয়ে মান বের করতে থাকি ইত্যাদি হ্যান ত্যান করতে থাকি এগুলো করে আসলে সমাধান হবে না চাকরি পরীক্ষায় একটা বিষয় খুব খেয়াল রাখতে হবে যে যত কম সময় আপনি অঙ্ক করতে পারবেন টাইম সেভ হবে আপনি অন্য কোশ্চেনগুলো অ্যান্সার করতে পারবেন সো আমি শর্টকাট টেকনিক অ্যাপ্লাই করবো কত দ্রুত এটাকে সলভ করা দেয় ফার্স্ট অফ অল আপনাকে যেটা করতে হবে এই প্রথম দুইটা যে অপশান সে দুটোকে আপনি পাশাপাশি লিখুন ওয়ান বাই থ্রি এবং টু বাই থ্রি লেখার পরে মাথায় রাখতে হবে বলছে কোনটি আপনার সব থেকে বৃহত্তম এখন এই প্রথম ভগ্নাংশের লব এবং দ্বিতীয় বছর হরকে আপনি গুণ করেন গুণ করলে আসে থ্রি আর এই দুটো গুণ করে আসে সিক্স খুব খেয়াল করুন এখানে প্রথম ভগ্নাংশের লব এবং দ্বিতীয় বংশের হর আমি গুণ করে প্রথমে লিখেছি অনার থ্রি গুণ করলে থ্রি এবং এক্ষেত্রে দ্বিতীয় ভগ্নাংশের লব এবং প্রথম ভগ্নাংশের হর আমি গুণ করেছি সো এটি আসে সিক্স এবং প্রথম ভগ্নাংশের লব গুণ করছি প্রথমে লিখছি দ্বিতীয় ভগ্নাংশের লব গুণ করে দ্বিতীয়টা লিখছি থ্রি আর সিক্সের মধ্যে বড় কোনটা নিশ্চয়ই সিক্স সো এই ওয়ান বাই থ্রি এবং টু বাই থ্রির মধ্যে আমার টু বাই থ্রি বড় সুতরাং আমি এটাকে বাদ দেব অপশানে এটা অ্যান্সার না ওকে এখন দেখুন আমি এই দুটাকে নিব টু বাই থ্রি এবং ফাইভ বাই সিক্স টু বাই থ্রি এবং ফাইভ বাই সিক্স আগের মতো এই দুটো আমি লবকে গুণ করলে এটা টুয়েলভ এটা হলো ফিফটিন সোফার আমরা একটা বিষয় লক্ষ্য করি যে দুইকে ছয় দিয়ে গুণ করলে হলো বারো প্রথম ক্ষেত্রে লব এবং তিনকে পাঁচ দিয়ে গুণ করলে পনেরো দ্বিতীয় ক্ষেত্রে লব অর্থাৎ এই টু বাই থ্রি ফাইভ বাই সিক্সের মধ্যে এই পনেরো কিন্তু পড়ো সুতরাং এটিও বাদ তাহলে অপশান খাও না এখন আমরা এই দুটো মাঝখানে কম্পেয়ার করব কি কি আছে এখানে এখানে আছে ফাইভ বাই সিক্স এবং থ্রি বাই ফোর গুণ করেন পাঁচ তিন পাঁচ চারে কত কুড়ি এবং তিন তিনে হচ্ছে নয় তাহলে আমরা কি দেখলাম প্রথম ভগ্নাংশে লব এবং হর গুণ করে দেখেছি এটা টোয়েন্টি আসে এবং দ্বিতীয় ভগ্নাংশে লব আর গুণ করে গুণ করে আসে হচ্ছে নাইন সো বিশ অবশ্যই নয় থেকে বড় সুতরাং আমরা বলতে পারি গ নাম্বার অ্যান্সার এটি হলো সব থেকে বড় ভগ্নাংশ ডিয়ার ভিওয়ার্স আশা করি আগামী ক্লাসে আপনাদের সাথে আবার দেখা হবে আশা করি সেই ক্লাসে আপনারা আমার সাথে থাকবেন এবং ভগ্নাংশের আরও কিছু বিষয় আমরা প্র্যাকটিস করব। সে পর্যন্ত আপনারা ভালো থাকুন এবং অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে আপনারা সাবস্ক্রাইব করবেন এবং নিত্য নতুন ভিডিওগুলো আপনারা এখান থেকে দেখতে পাবেন